నేను ఇందాక అడిగిన ప్రశ్న మళ్ళీ అడుగుతున్నాను దానికి మీరు కరెక్ట్గా సమాధానం చెప్పలేదు అమరావతి రైతుల ఆందోళన చూసి భయపడే జగన్ గారి ప్రకటనను వాయిదా వేశారా అది స్ట్రైట్గా చెప్పండి సార్ ఇక్కడ రైతుల ఏదైతే రెండో ఇష్యూ వాటి మీద మాకు చిత్తశుద్ధి ఉంది వాళ్ళకి సంబంధించి ఏం చేయాలని ప్రణాళిక ఉంది భయపడటం కాదు రైతుల మీద మాకు ప్రేమ ఉంది రైతులకు ఏమేం చేయాలి ఇంక అక్కడ అనే దాని మీద నివేదిక ఇంకో నివేదిక రావాలి కాబట్టి పూర్తి స్థాయిలో చర్చించి రైతులకు ఏ విధంగా న్యాయం చేయాలి అనే దాని మీద ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఇవ్వబోతా ఉన్నాం ఆ విధంగా రైతులకు మాత్రం చేసి చూపించగలుగుతున్నాం ఇంకొకటి మాట తప్పటాలు మడమ తిప్పటాలు యూటర్న్లు తీసుకోవటాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కుటుంబంలో లేదన్న విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేము ఏదైతే చెప్తామో అదే చేస్తాం స్పష్టమైన అవగాహన ఇస్తాం మేము పొద్దున పూట ఒక మాట చెప్పడం మళ్ళీ మధ్యాహ్నం మార్చడం రాత్రికి మళ్ళీ ఇంకో మాట చెప్పడం ఈ మూడు వదిలేసి తెల్లారి చంద్రబాబు నాయుడు లాగా నాలుగు మాట ఇవి మా దగ్గర లేవు ఎప్పుడూ రావు మేము స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం అమరావతి ప్రాంత రైతులు కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు రైతులు మాకు ముఖ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐదున్నర కోట్ల మంది ప్రజలు మాకు ముఖ్యం ఇది కులాలకి మతాలకి ప్రాంతాలకి పార్టీలకి రాజకీయాలకి అతీతంగా నడుస్తున్న పారదర్శక ప్రభుత్వం అన్న విషయం మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా మేము ముందుకు పోతా ఉన్నాం అమరావతిలో భూములు ఇచ్చిన ఏ రైతుకి అన్యాయం జరగదు జరగదు అని మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఆల్రెడీ ఒక పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎప్పుడైతే జగన్ గారు అభిప్రాయం వ్యక్తపరిచారు అసెంబ్లీలో అలాగే కమిటీ నివేదిక కూడా జీఎన్ రావు కమిటీ నివేదిక కూడా మీరు అనుకున్నట్టు మీకు అనుకూలంగానే వచ్చింది కానీ ఈ మధ్యలో మళ్ళీ మరో రెండు కమిటీలు తెర మీదకు తీసుకురావడాన్ని ఎలాంటి రాజకీయ వ్యూహంగా చూడాలి అవి అసలు అవసరం అంటారా సార్ రాజకీయ వ్యూహం కాదు ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలు అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ పాలన వికేంద్రీకరణ జరగటం కోసం ఇంకా కొంచెం స్పష్టమైన అవగాహన ఇంకా కమిటీలు రిపోర్ట్లు ఇచ్చి మళ్ళీ దాని మీద కూడా ఫర్దర్గా ఇంకో కమిటీ లోతైన విచారణ ఇంకో కమిటీ వేసి సమగ్రమైన ఒక నివేదిక ఇవ్వటం కోసం అని కొంత టైం తీసుకుంటాం తప్ప మేము ఇక్కడ ఏదో దాపరికాలో లేదంటే రాజకీయాలు రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు మా దగ్గర నూట యాభై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మేము ఎవరి దగ్గర నుంచి లాక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు మేము దొంగచాట రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్పష్టమైన మెజారిటీ రికార్డు స్థాయి మెజారిటీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వానికి ఉంది మేము ఈ రోజు రాజకీయాలు చేయాల్సిన అవసరం మాకు లేదు మా నాయకుడు ప్రమాణ స్వీకారం చేసే రోజే చెప్పారు రాజకీయాలు నేను చూడను పారదర్శకమైన పాలన అందిస్తాను అవినీతి రహిత ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని నిర్మిస్తానని చెప్పారు అదేవిధంగా ఈరోజు అవినీతి ఎక్కడ జరగకుండా ఒక వన్ పర్సెంట్ కూడా అవినీతి లేకుండా ఈరోజు మేము పరిపాలిస్తూ ఉన్నాము అదేవిధంగా రివర్స్ టెండరింగ్ల విషయంలో కావచ్చు అదేవిధంగా అంతకుముందు అవినీతి చేసిన వాళ్ళ భర్తం కూడా మేము పట్టబోతున్నామని కూడా స్పష్టంగా చెప్పాం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ